হ্যালো ছাত্র বন্ধুরা তোমরা জানো বায়োসাভার্ট লয়েড আমাদের অ্যাপ্লিকেশান চলছে তো আগের দিন আমরা কি করলাম আমরা আগের দিন করলাম হচ্ছে সার্কুলার কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টারের সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত এবং সার্কুলার আর্কের সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত সেটা আমরা ফর্মুলাগুলো দেখলাম ডিরাইভ করলাম এবং নিউমারিক্যাল কিছু করলাম যারা আগের ক্লাস দেখনি তারা ক্লাসগুলো দেখে নেবে এবং নিউমারিক্যালগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আজকে সেই সার্কুলার কয়েলেরই আমরা আগে দিন করলাম কোথায় সার্কুলার কয়েলের সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আজকে সার্কুলার কয়েলের অ্যাক্সিসের উপরে কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বের করব সার্কুলার কয়েলের সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফর্মুলা তোমরা জানো কিভাবে ডেরাইভ করে সেটাও জানো আর আজকে সেই সার্কুলার কয়েল তার অ্যাক্সিস তার সেন্টার দিয়ে পাস হবার যে অ্যাক্সিস সেন্টার দিয়ে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য সার্কুলার কয়েল তার সঙ্গে যে অ্যাক্সিসটা গেল সেই অ্যাক্সিসের কোনো একটা পয়েন্টে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করব তোমরা জানো সার্কুলার কয়েল একটা ম্যাগনেটিক ডাইপোলের মতো বিহেভ করে তাহলে এই ম্যাগনেটিক ডাইপোলের একদিকে এন পোল থাকবে একদিকে এস পোল থাকবে এই দিকটা যদি এন পোল হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে হবে আর এই দিকটা যদি এস পোল হয় এটা যদি সার্কুলার একটা কয়েল হয় এই দিকটা যদি এস পোল হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে হবে তাহলে সার্কুলার কয়েলের বোস সাইডে অ্যাক্সিসের উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু সেম ডিরেকশান এদিকে হলে এইখানে যদি এদিকে হয় যদি কারেন্ট এইদিকে যায় তাহলে কি হবে দেখো কারেন্ট এদিকে গেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সার্কুলার কয়েলের সেন্টারে এইদিকে হবে সেন্টারে এই দিকে হচ্ছে মানে কি এরকম যদি সার্কুলার কয়েলটা হয় সেন্টারে এই দিকে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মানে বাইরের কোনো পয়েন্টে সেখানেও হবে ওই দিকেই আবার তুমি এই সাইডে চলে যাও সার্কুলার কয়েলের এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু এই দিকেই হবে ঠিক আছে শুরু করছি আমার সঙ্গে থাকো কাগজ কলম নিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আমার সঙ্গে প্রবলেমগুলো করার চেষ্টা করো এবং ডিরাইভগুলো করার চেষ্টা করো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এগুলো ঠিক আছে দেখো মনে করো এটা একটা সার্কুলার কয়েল কারেন্ট পাস করছে এইভাবে এইভাবে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে এইভাবে যদি কারেন্ট যায় সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তোমার জানো আমরা থাম রুল থেকে আমরা বলবো এটা ডট ডিরেকশনে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় এখানে সেন্টারে আজকে আমরা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি নাম না দিয়ে আমরা বি নট দিয়ে লিখছি সেন্টারে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর সেন্টার সার্কুলার কয়েলের সেটা তোমরা জানো এটা আগের করানো সেটা হচ্ছে বি অর এখানে আমরা বি নট নাম দিচ্ছি মিউ নট আই বাই টু আর আর হচ্ছে রেডিয়াস অব দ্য সার্কুলার কয়েল আচ্ছা যদি নাম্বার অফ টার্ন ফর এন নাম্বার অফ টার্ন এন নাম্বার অফ টার্ন বি নট হবে মিউ নট এন ইন্টু আই বাই আর এখানে এনটা কি এন হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ টার্ন অফ দ্য সার্কুলার কয়েল যদি এখানে অনেকগুলো টার্ন থাকে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার উইল বি বি নট ইজ ইকাল টু মিউ নট এন আই বাই আর এখন আজকের বিষয়টা হচ্ছে এই সার্কুলার কয়েলের অ্যাক্সিসের উপরে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা দেখব ধরো এই সার্কুলার কয়েলটাকে আমি যদি এইভাবে ড্র করি অর্থাৎ সাইড ভিউ এটা তো টপ ভিউ এটাকে আমরা টপ ভিউ বলি এটা সাইড ভিউ আমরা দেখছি সাইড থেকে দেখছি তার মানে টপ ভিউটা হচ্ছে এরকম তোমার সামনে এরকম ধরা আছে আর সাইড ভিউ যেটা এরকম ধরা আছে এরকম বা এইরকম এটা সাইড ভিউ আমি যদি বলি এটার মধ্যে যদি কারেন্ট এই দিকে পাস করে তাহলে সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলো সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার ডিরেকশান এইভাবে ফিঙ্গার ঘুরিয়ে নিয়ে আসো থাম্বের দিক উপরের দিক হচ্ছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কিন্তু এই দিকে আচ্ছা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এইটা এখন আমি যদি বলি এই সার্কুলার কয়েলের এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস এই লাইনটা হচ্ছে অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিসের উপরে কোনো পয়েন্ট এখানে আমি নিচ্ছি এইখানে অর্থাৎ সেন্টারেরটা আমরা জানি এবার অ্যাক্সিসের উপরে ধরো সেন্টার থেকে এক্স ডিস্টেন্স 
এটুকু x ডিসটেন্স এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে এটা আমরা বার করতে চাই p পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আচ্ছা এই সার্কুলার কয়েলটাকে দেখো আমরা এইভাবেও তো ড্র করতে পারি এইভাবে যদি ড্র করি सपोज কারেন্ট এইভাবে আসছে তাহলে সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ডিরেকশনে হবে b not এই ডিরেকশনে এবার আমরা সেন্টার থেকে অ্যাক্সিস এর উপরে এটা অ্যাক্সিস x ডিসটেন্সে এখানে ধরো p পয়েন্ট এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে সেই ভ্যালুটা আমরা বার করব আচ্ছা দেখো এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে গেলে আমরা এখানে একটা স্মল এলিমেন্ট কোথাও একটা ধরব ধরো টপ মোস্ট পয়েন্টে আমি একটা এই কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর সার্কুলার লুপের একটা স্মল এলিমেন্ট ডিএল আমি ধরে নিলাম দেখো উপরে টপ মোস্ট পয়েন্টে সার্কুলার কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর এটা তো কিভাবে আছে তোমার সামনে এইভাবে আছে কারেন এখানে আউটওয়ার্ড ডিরেকশানে কিন্তু কোনো এখানে কাউ কারেন্ট এখানে আউটওয়ার্ড ডিরেকশান অর্থাৎ এইখানে কারেন্ট ক্যারিং যে এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে আইডিয়াল এটা তো ভেক্টার কোয়ান্টিটি আউট আউটওয়ার্ড ডিরেকশান ঠিক এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে কারেন্ট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টার কিন্তু ক্রস ডিরেকশানে অর্থাৎ ভেতরের দিকে যাচ্ছে এখানে এইভাবে আসছে বাইরের এই উপরের কোন টপ মোস্ট পয়েন্টে কারেন্ট এদিকে আসছে নিচের পয়েন্টে কারেন্ট এইভাবে যাচ্ছে তাহলে এই দিকে আসা মানে হচ্ছে ডট আর নিচের কোনো পয়েন্টে ক্রস ডিরেকশান এটা হচ্ছে কারেন্ট ডিরেকশান অর্থাৎ কারেন্ট ডিরেকশান মানে হচ্ছে আইডিএল তার ডিরেকশান তাহলে এখানে একটা পয়েন্ট আর এখানে একটা পয়েন্ট আমি দুটো পয়েন্ট ধরলাম এখানে একটা স্মল এলিমেন্ট ডিএল এখানে একটা স্মল এলিমেন্ট ডিএল বা কারেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে আইডিয়াল আইডিয়াল আমি বলতে পারি এই দুটো পয়েন্টের জন্য এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা যদি আমরা ভাবি এই সাপোজ টপ মোস্ট পয়েন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড পি পয়েন্টে কত হবে কোন দিকে হবে সাপোজ এটা এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিএল থেকে ডিস্টেন্স এটা এবার এই আইডিয়াল স্মল এলিমেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিবি এই ডিরেকশনে হবে আবার ঠিক এইখানকার যে আইডিয়াল তুমি রাইট হ্যান্ড পাম রুল কাজে লাগাও তাহলে বুঝতে পারবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদিকে হবে আর নিচে আবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রস ডিরেকশনে যাচ্ছে ক্রস ডিরেকশনে কারেন্ট যাচ্ছে হ্যাঁ ভেতর দিকে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে হবে অর্থাৎ পি পয়েন্টে এই এই আইডিয়াল এলিমেন্টের জন্য পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে হবে এটা ডিস্টেন্স এই দিকে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা হচ্ছে ডিবি তাহলে উপরে একটা ডিবি হচ্ছে নিচে একটা ডিবি হচ্ছে ম্যাগনিচুড তো ইকুয়ালি হবে কারণ ডিস্টেন্স ইকুয়াল এই দুটো ডিস্টেন্স ইকুয়াল আর এখানেও আইডিয়াল কারেন্ট এলিমেন্ট এখানেও আইডিয়াল কারেন্ট এলিমেন্ট তো ডিবি এখানেও ডিবি পাওয়া যাচ্ছে এই ডিবির আমরা যদি কম্পোনেন্ট করি যে কোনো একটা ডিবিকে নাও সাপোজ উপরের একটা ডিবিকে নিলাম এই এই ডিবিকে যদি আমরা কম্পোনেন্ট করি দুটো এরকম দুটো কম্পোনেন্ট পাবো আবার এই ডিবিকেও যদি আমরা কম্পোনেন্ট করি আমরা কিন্তু এইভাবে আমরা কম্পোনেন্ট পাবো এদিকে একটা এদিকে একটা তাহলে দেখো ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু এরা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অপোজিট পয়েন্টে অপোজিট সাইডে যে কারেন্ট এলিমেন্ট তার জন্য এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট সেগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে হরাজেন্টাল যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলোই সেগুলোই থাকছে তাহলে আমি যদি এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরে নিই সাপোজ এই অ্যাঙ্গেল থিটা এটা যদি থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হবে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে ডিবির এই কম্পোনেন্টটা হবে ডিবি কস থিটা আর এদিকে হবে ডিবি সাইন থিটা তা ডিবি কস থিটা এরা ক্যান্সেল এদিকেও ডিবি কস থিটা হবে এরা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আর এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে দাঁড়াচ্ছে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিসের থেকে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস ম্যাগনেটিক ফিল্ড দাঁড়াচ্ছে ডিবি সাইন থিটা ডিউ টু ওয়ান এলিমেন্ট আইডিয়াল তাহলে এবার টোটাল কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টরের জন্য এরকম যদি আমরা সমস্ত এই লুপটার জন্য যদি আমি এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে চাই এগুলো তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবেই এখানে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু দাঁড়াবে বি ইজ ইকাল টু এই যে ডিবি সাইন থিটা দেখতে পাচ্ছ যে ডিবি সাইন থিটার ইন্টিগ্রেশন অর সামেশন তাহলে এই ডিবি সাইন থিটা আমরা এবার বার করব তার ইন্টিগ্রেশনটা বার করব আচ্ছা তাহলে ডিরেকশানটা বোঝো এইখানে কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার তোমার সাথে ঠিক এইভাবে রাখা আছে এইভাবে না এইভাবে রাখা আছে লুপটা এইভাবে রাখলে তোমার এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কিন্তু অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস এই পয়েন্টে পি পয়েন্টে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস হবে হ্যাঁ সেন্টারও অ্যালং দ্য অ্যাক্সিসই হবে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে বি নট আর এখানে আমি নাম দিলাম বি বি নট অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস 
perpendicular to the perpendicular to the plane of the circular coil axis axis e dekha hocche p point of magnetic field ekhi direction ei hobe arthat oi along the axis perpendicular to the plane of the circular coil tale ei p point e b b mane hocche ei ta ei ta amra bar korbo dekho khub sahaj figure ta dekho tale ideal er jonno uporer je ideal dot direction er current element tale ekhane magnetic field db abar ei cross direction er jonno ekhaneo db hobe je kono ekta ke tumi eta ke component kore dao uporer ta ke uporer db ke edike ekta component hobe ar ei dike ekta component hobe tale ei angle jodi theta hoy tale ei angle tao theta hobe tale to eta db cos theta hobe acha ar eta hobe db sin theta db cos theta cancel out hoye jabe ar integration of db sin theta i hobe integration of db sin theta hobe eta the cancel out hoye jabe hoye jabe jokhon ami ei point ta thorbo tokhon ei dikib db cos theta ashbe tar sathe eta cancel out hobe ekhane integration of db sin theta etai hobe net magnetic field at the point p that is magnetic field at point p b is equal to integration db sin theta acha db mane ki db mane hocche ei je small element current carrying element tar jonno ekhane magnetic field সেটাই তো আমরা বায়ু সাফার্ট লর থেকে আমি জানি মিউ নট বাই ফোর পাই আইডিয়াল সাইন সাইন কত হবে ডিএল এর সাথে ডিএল এর সাথে এই যে এই ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটার নাম দেওয়া আছে এ আর সার্কুলার কয়েলের রেডিয়াস আর আর সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স ধরা আছে পি পয়েন্টে যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে এক্স আচ্ছা দেখো এখানে আইডিয়াল এর সাথে अर्थात पी पॉइंट जे मिनिमाम डिस्टेंस परपिंडिकुलर डिस्टेंस से यही डिस्टेंस डीएलर साथे कत अंगल कर डीएलटा तो तुम डीएलट आउटवार डेक्शन एट डीएल आईडियल आउटवार डेक्शन जो है आउटवार डेक्शन संगे यही लाइन अवश्य शुद्ध ये लाइन ना आउटवार डेक्शन संगे ये लाइन य लाइन जेको लाइन ही কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি থাকবে তাহলে আউটওয়ার্ড ডিরেকশান এখানে তার সঙ্গে এইটা কিন্তু এইখানে কিন্তু আউটওয়ার্ড ডিরেকশান কে ডিএল ডিএল হচ্ছে আউটওয়ার্ড ডিরেকশান আমার দিকে আসছে ডিএলটা তাহলে আমার দিকে যদি ডিএল আসে এদিকে তার সঙ্গে এ দেখো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এ ডিএল এর সাথে এ এ এইভাবে গেছে এ গেছে এইভাবে এটা ডিএল এটা ডিএল এ গেছে এইভাবে ডিএল আর এ এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি বায়োসাফার্ট লয়ের যে সাইন থিটা সেটা কিন্তু সাইন নাইনটি বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার ডিস্টেন্স কত এ এ স্কোয়ার ইন্টু সাইন থিটা কোন সাইন থিটা এটা হচ্ছে এই সাইন থিটা এবার দেখো মিউ নট বাইরে চলে আসবে ইন্টিগ্রেশনে ফোর পাই বাইরে চলে আসবে আচ্ছা আই বাই এ স্কোয়ার বাইরে চলে আসবে থিটাটাও কনস্ট্যান্ট এখানে থিটা কনস্ট্যান্ট চারপাশে যখন ঘুরবে এই এ চারপাশে ঘুরলে অর্থাৎ এই লাইনও এই এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা যে কোনো জায়গায় যে কোনো লাইনের সাথে আমি যদি এই লাইনটা টেনে দিই সেটাও এই যে অ্যাক্সিসের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেলই করবে তাহলে সাইন থিটাও কনস্ট্যান্ট তার মানে বাইরে আসবে থাকলো শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন ডিএল ইন্টিগ্রেশন ডিএল মানে কি ইন্টিগ্রেশন ডিএল মানে হচ্ছে এই যে স্মল এলিমেন্টগুলো সব সামেশান সাম করলে কি হবে এটার সারকামফারেন্স পাওয়া যাবে অর্থাৎ মিউ নট বাই ফোর পাই ওখানে আছে আই বাই এ স্কোয়ার সাইন থিটা আর কি ডিএল এর সাম বা ইন্টিগ্রেশন মানে টু পাই ইন্টু রেডিয়াস টু পাই আর ব্যাস দেখো এই টু এই টু সঙ্গে কেটে দিচ্ছি পাই পাই ক্যান্সেল তাহলে মিউ নট আই আর আচ্ছা আরেকটা কথা যদি নাম্বার অফ টার্ন এন থাকে তাহলে এখানে এন নিতে হবে ফর এন নাম্বার অফ টার্ন তাহলে আমি এখানে এন একটা নিয়ে নিচ্ছি মিউ নট এন আই 
मिओ नट ए नाइन तेल एखे एन एक नहीं नौ तेल एन मिओ नट आई एन मिओ नट आई सैन थीटा आईआर तर सैन थीटा नीचे टू ए स्कोर था अच्छा तेल मिओ नट एन आई आर बु सैन थीटार भू एखे एक सैन थीटा छो सन थीटार भूटा देखो टू ए स्कोर तो ये आचे एक स्कोयर आर सैन थीटा इज इक्ल टू परपेंडिकुलर बोटेनस मैं आर बने आर बने दादा मिउ नट एन आई मिउ नट एन आई आर स्कोर बने एक स्कोर छो ते टू ए किूब म्यूनट एन आई आर स्कोर बु ए किूब ए किूब मान कि ए मान कि ए हे रूट ओभार आर स्कोर प्लस एक स्कोर ए तेल ए किूब मान कि ए किूब मान हे टू इंटू ए किूब मान हे आर स्कोर प्लस एक स्कोर टू दि पवार थ्री बै टू और ऊपर दाड़ा म्यूनट एन आई आर स्कोर फर्मुला एट कथा एट द पॉन्ट ऑन द एक्सिस अब द सार्कुलर कॉल मिउ नट एन आई आर स्कोर बु इंटू आर स्कोर प्लस एक्स स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू एट बी एटा तो मन रखे फर्मुला मन रखे और एक फर्म ये फर्मुला मन रखते हैं एक फर्म कि देखो इक्ुअल टू लिखल मिउ नट एन आई बु आर लिखी नीचे चिंता कर देखो इटे सेंटारे मैगनेटिक फिल्ड मिउ नट एन आई बु आर तेल मिउ नट लिखल एन लिखल आई लिखल टू आर एक बसि लिखल नीचे ऊपर है आर किऊब और नीचे आर स्कोर प्लस एक स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू अच्छा एखे मिउ नट एन आई बु आर जेटा एटे बी नट नाम दिए दीची मिउ नट एन आई बु आर एट बी नट मैगनेटिक फिल्ड एट द सेंटर ऊपर आर किऊब आचे कि आर स्कोर प्लस एक स्कोर होल टू दि पावर थ्री बै टू हमें इखान भेतर थे आर स्कोर जो कमन नहीं नहीं बहरे क्योंकि आर किऊब हो भेतर थे आर स्कोर कमन ले होल टू दि पावर थ्री बै टू तो आर स्कोर तरह पावर थ्री बै टू तर टू टू कैंसिल हो आर किऊब दाड़ा और भेतरे कि दाड़ा एखान आर स्कोर कमन गेले वन प्लस एक स्कोर बर स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू देखो आर किऊब आर किऊब कटे गल ते बी एक्चुअलि कि दाड़ो शेषे बी दाड़ो हेटा पेज नहीं निचि बी इज इक्ल टू देखो बी नट देखो बी इज इक्ल टू बी नट नीचे वन प्लस एक स्कोर बर स्कोर वन प्लस एक स्कोर बर स्कोर आर स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू फर्म तुम्हें मन रखते हैं मैगनेटिक फिल्ड On the axial point, on the axis एटा और बी नट्ट हे सेंटार सेंटारे मैगनेटिक फिल्ड देवा थक एक्सिस पॉइंट मैगनेटिक फिल्ड बार करो तो मैगनेटिक फिल्ड इन टार्मस अफ मैगनेटिक फिल्ड एट सेंटार 
এটা মনে রাখতে হবে তার মানে কটা ফর্ম তুমি মনে রাখবে এখানে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে দুটো ফর্ম একটা হচ্ছে বি ইকুয়াল টু মিউ নট এন আই আর স্কোয়ার বাই টু আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আর কি যখন এখন যেটা পেলাম বি নট বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু হ্যার বি নট কি বি নট হচ্ছে মিউ নট এন আই বাই টু আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার বিনটটা সেন্টার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে তুমি মনে রাখবে এই দুটো ফর্ম এই দুটো ফর্ম অ্যাক্সিয়াল পয়েন্টে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই দুটো ফর্ম মনে রাখবে উপরেটা জেনারেল একটা ফর্ম আর নিচেরটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ বি বি নট বি নট মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার আচ্ছা নেক্সট আমরা আসি স্পেশাল কেস কি স্পেশাল কেস আমরা গ্রাফ ড্র করব অ্যাক্সিসের উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিস্টেন্সের সাথে সেন্টার থেকে ডিস্টেন্সের সাথে কিভাবে ভ্যারি করে এদিকে এটাও ডিস্টেন্স এদিকেও ডিস্টেন্স এটা এইভাবে কারেন্ট যাচ্ছে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে বি নট পি পয়েন্টে বি যদি এই ডিস্টেন্সটা এক্স হয় তার ফর্মুলা কি বি ইজ ইকাল টু মিউ নট এন আই আর স্কোয়ার বাই টু আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আচ্ছা এবার দেখো যদি সেন্টারে বলি অ্যাট দ্য সেন্টার সেন্টার মানে কি এক্সের ভ্যালু এক্সের ভ্যালু জিরো জিরো কারণ এটা তো এক্স ধরা আছে এক্স জিরো এক্স জিরো হলে বি দাঁড়াচ্ছে কত দেখো মিউ নট এন আই বাই টু আর এটা দাঁড়াবে মিউ নট এন আই বাই টু আর তার মানে বি নট তার মানে সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যা হয় মিউ নট এন আই বাই টু আর আচ্ছা এটা হচ্ছে এক নম্বর কেস দু নম্বর কেস আমরা একটু দেখি দু নম্বর কেস যদি এক্স ডিস্টেন্স মাছ মাছ গ্রেটার দেন রেডিয়াস অফ দ্য কয়েল এটা রেডিয়াস অফ দ্য কয়েল আর যদি এক্স মাছ মাছ গ্রেটার দেন আর হয় তাহলে ফর্মুলাটা কি দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা বি ইজ ইকাল টু তখন আমি বলবো আর নেগলিজেবল আর যদি নেগলিজেবল হয় তাহলে মিউ নট এন আই আর স্কোয়ার উপরে নেগলিজেবল কার রেসপেক্টে আর এর সঙ্গে যখন প্লাস করছি তার সঙ্গে আর স্কোয়ারের সঙ্গে এক্স স্কোয়ার যখন প্লাস আর স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার যখন প্লাস হচ্ছে তখন আর স্কোয়ারটাকে আমরা নেগলেক্ট করব তার মানে টু ইন টু আর স্কোয়ারকে নেগলেক্ট করলে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার তার পাওয়ার থ্রি বাই টু মানে এক্স কিউব তাহলে মিউ নট এন আই বাই মিউ নট এন আই আর স্কোয়ার বাই টু তার মানে এখানে আমি পাচ্ছি বি প্রপোশনাল টু বি প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে এটা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন এক্স ইজ করলো জিরো এবং এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম এটা ম্যাক্সিমাম সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সব থেকে বেশি হবে যত দূরে যাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমে যাবে বেশ কিছুটা দূরে অর্থাৎ যখন এক্স মাছ মাছ ক্রেটার দেন আর সেই ক্ষেত্রে বি প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই এক্স কিউব থার্ড কেস আমরা একটু দেখি তাহলেই আমরা গ্রাফটা ড্র করতে পারবো যদি এক্স 
टेंस टू इनफाइनिटी है एक्स टेंस टू जो इनफाइनिटी है नीचे जो इनफाइनिट है तेल बी टेंस टू जिरो है बी टेंस टू जिरो है तेल क्यों हमारे एक धारणा पे गलम ग्राफ केम सेंटर अर्थात ये पॉइंट ये एक्सिस आका आखने एदी के बी एखे मैगनेटिक फिल्ड हाइस्ट तरपे एक्स किूबर सनभार्स थ्री प्रपोशनल और जो दूरे जाए मैगनेटिक फिल्ड कमे जाए युकु भैल्यू हे बी नट अब ठीक मैगनेटिक फिल्ड रईट साइडे जेमन है जे डेक्शन है लेफ्ट साइडे क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड डेक्शन एक ही है मान पजिटिव डेक्शन ही जो रईट साइडे पजिटिव डेक्शन है लेफ्ट साइडे पजिटिव डेक्शन ही है कारण तुम्हारा तो जान ये मैगनेटिक डाइपोल कारेंट कारिंग लूप एक मैगनेटिक डाइपोल ये मैगनेटिक फिल्ड ये ये दिक्ता तर मैंने कि यह दिक्ट हे एन पोल ए दिक्ट एन आर बैक सैड्ट हे एस पोल तुम्हारा तो जान एन पोल थे मैगनेटिक फिल्ड है तेल एदी के मैगनेटिक फिल्ड एदी के बी आर ए दिखे एस पोल दिखे है यहीडटा तो एन पोल और बैक सैडटा तो एस पोल तेल एस पोल जदि है तेल एस पोल दिखे ही तेल देखो ये कारेंट कारिंग लूपटार रट सडे मैगनेटिक फिल्ड एक्स डेक्शने मैं पजिटिव एक्स डेक्शन लेफ्ट सैडे मैगनेटिक फिल्ड क्योंकि पजिटिव एक्स डेक्शन ही से ग्राफ क बी पजिटिव थकबे मैं मैं ऊपर ही थको ग्राफ्ट क्योंकि नीचे है ना लेफ्ट साइड नीचे हो जाए इलेक्ट्रिक फिल्डर क्षेत्र नीचे है एक रखम सार्कुलार चार्ज कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फिल्ड ए दिक है एक प्लस चार्ज जो है प्लस चार्ज देवा जाए सार्कुलार कंडक्टर रईट साइडे इलेक्ट्रिक फिल्ड ए दिखे है लेफ्ट साइडे आ इलेक्ट्रिक फिल्ड अपोजिट डेक्शन एट चार्ज कंडक्टर और मैगनेटिक फिल्ड डेक्शन क्यों सेम डेक्शन ही नेक्स्ट देखो इकने दो टाइप क्वेश्चन थे कम दो टाइप इफ बी बी जो हाँ आगे यहाँ टाइप वन दो टाइप क्वेश्चन एक्सामगल तो थे इफ एक्स इजिकल टू एन आर मैं रेडियसर कत टाइम्स दूरे मैगनेटिक फिल्ड बार करते हैं हाँ, हे एन टाइम्स रेडियसर एन टाइम्स डिस्टेंस मैगनेटिक फिल्ड कत तो मैं एक्सर भैल्यू जो एन इंटू आर है सपोज यहाँ एन आर बोल एन इंटू आर आर को आर हो रेडियस एक्सर भैल्यू एन आर तेल मैगनेटिक फिल्ड कत है आप देखो मैगनेटिक फिल्डर बी फर्मुलाटा यूज करी बी नट बन प्लस एक्स स्कोर बर स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू अच्छा देखो तेल बी नट बने एक्स बर एक्स बर मान एन तेल बी नट बन प्लस एन स्कोर तर पावर थ्री बै टू तर पावर थ्री बै टू तर मैं तुम भावते पर बी नट बन प्लस एक्स स्कोर एन स्कोर इंटू रूट ओभार वन प्लस एन स्कोर एक ही कथा थ्री बै टू पावर मान वन प्लस एन स्कोर इंटू रूट ओभार वन प्लस एन स्कोर यहां तुम्हें भावते पर तेल एखे हमें डिडेक्ट किस करतेब जेम एक्साम्पल एर पर एक एक्साम्पल नहीं सपोज फाइंड बी एट एक्स इजिकल टू टू आर फाइंड बी एट एक्स इजिकल टू टू आर तेल की लिखब बी इजिकल टू बी नट बीनोटा गिभन थकते 
অথবা বিনোট দিও থাকতে পারে বিনোটের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে এত টেস্ট আছে এটা সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা এটা গিভেন থাকতে পারে আর এক্স ইজ ইকাল টু টু আর মানে এন এর ভ্যালু এখানে টু তা বসাও ওয়ান প্লাস টু স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান প্লাস টু স্কোয়ার তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বিনট বাই ফাইভ রুট ফাইভ ঠিক একই রকম ভাবে অ্যাট এটা আরেকটা এক্সাম্পল যে কোনো জায়গায় অ্যাট এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি আর এটা ফিল কত হবে বি ইজ ইকাল টু বি নট বাই ওয়ান প্লাস থ্রি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস থ্রি স্কোয়ার মানে টেন থ্রি স্কোয়ার নাইন আর ওয়ান টেন আবার এখানেও রুট টেন এভাবে আসবে বি নট বাই ফাইভ রুট ফাইভ বি নট বাই টেন রুট টেন এভাবে আসছে তারপর এটা কি হবে এক্স ইজ ইকাল টু যদি ফোর আর বলা হয় ফোর আর হলে ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন সেভেনটিন হবে তাহলে সেভেনটিন রুট সেভেনটিন আসবে এভাবে আমরা রেডিয়াসের এন টাইমস ডিস্টেন্সে কোথার থেকে সেন্টার থেকে রেডিয়াসের এন টাইমস ডিস্টেন্সে অ্যাক্সেসের উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করব আমরা এইভাবে শর্ট করে নেক্সট দেখো সেকেন্ড টাইপ এভাবেও থাকে যদি ইফ বি ইজ ইকাল টু বি নট বাই এন মানে সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওয়ান বাই এন টাইমস হয় বি সেন্টারে তো বি বি নট এটা গ্রেটার হবে আর অন্য কোনো জায়গায় বি কম হবে সাপোজ এখানে বি এখানে বলেছে সেন্টারে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে তার ওয়ান বাই এন টাইমস হচ্ছে এই পি পয়েন্টের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে এই পি পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত এক্স কত এটা আমরা বার করতে চাই তাহলে ঠিক ওই ফর্মুলাই আমরা ব্যবহার করব কোনটা বি ইকুয়াল টু বি নট ইন টার্মস অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট সেন্টার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে ফর্মুলা আমাদের এবার বি বাই বি নট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এন গিভেন বলা আছে এটা কন্ডিশন বি বাই বি নট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এন তার মানে এদিকে থাকবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এখানে কী ফাইন করতে হবে কত ডিস্টেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফিল্ডের এত টাইমস হবে তার মানে ডিস্টেন্স বার করতে হবে অর্থাৎ এক্স বার করতে হবে তোমাকে আচ্ছা এটাকে তো আমি উল্টে দিতেই পারি এন ইজ ইকাল টু তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আমি এন টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি করলাম এদিকেও টু বাই থ্রি করলে পাওয়ার আর এদিকে থাকবে না ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আট স্কোয়ার ওর আমাদের চাই এক্স চাই তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই আট স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাই আট স্কোয়ার ইজিকাল টু এন টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ওর এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু আট স্কোয়ার ইন টু এন টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান আর এক্স ইজ ইকাল টু রুট ওভার করব তাহলে একটা প্লাস মাইনাস হবে আর রুট ওভার এন টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের একটা ফর্মুলা দাঁড়ালো তুমি ডাইরেক্ট এখান থেকে প্রবলেম করতে পারো কীরকম প্রবলেম থাকতে পারে দেখো একটা এক্সাম্পল আমি বলছি বলল বি কোনো একটা পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি সেন্টারে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার ওয়ান বাই এইট টাইম এরকম বলা আছে তার মানে এন এর ভ্যালু এখানে এইট তার ডিস্টেন্স কত হবে কত ডিস্টেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওয়ান বাই এইট হবে মানে এক্স তুমি ক্যালকুলেট করবে কত ডিস্টেন্স যেখানে নাকি বি এই বি কিন্তু কোথায় এক্স ডিস্টেন্সে সেন্টার থেকে তাহলে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব আমরা দেখো এক্স ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস কেন প্লাস মাইনাস হচ্ছে এক্সের পজিটিভ ভ্যালু তো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউড পাওয়া যাবে নেগেটিভ সাইডেও তো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচ সেম ম্যাগনিচিউডই পাওয়া যাবে ডিরেকশনও তো সেম দুই পাশে এই কয়েলের 
এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যা ভ্যালু হবে সেম ডিস্টেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউড একই হবে এবং ডিরেকশনে একই হবে সাপোজ এই দিকে এই দিকে যদি আমি বলি এই ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়াই আর এদিকে উঠে যদি ডিস্টেন্স আমি বলি ওয়াই তাহলে এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যা হবে এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাই হবে ডিরেকশনও সেম হবে ভেক্টার হিসেবেও তুমি লিখতে পারো এখানকার বি আর এখানকার বি সেম আচ্ছা যাক তাহলে এক্স যদি কোয়ালিটি আমরা চাই প্লাস অর মাইনাস তুমি প্লাস মাইনাস না দিতেও পারো জাস্ট ডিস্টেন্স চেয়েছে তুমি ডিস্টেন্স বলে দিতে পারো দেখো এই ফর্মুলার থেকেই আমরা পাচ্ছি আর ইজ ইকুয়াল টু হ্যাঁ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আর এক লাইনে অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তোমার যদি এই ফর্মুলাটা জানা থাকে এনের ভ্যালু এইট বসাও এইট টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে কথা হবে আর এইট টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মানে টু টু দি পাওয়ার কিউব তুমি লিখতে পারো তার পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তার মানে আর রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার স্কোয়ার থাকবে এখানে টু স্কোয়ার থাকবে মানে ফোর মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি রুট থ্রি আর তাহলে এক্স ইকাল টু রুট থ্রি আর এক্স ইকাল টু রুট থ্রি আর মানে সেন্টার থেকে রুট থ্রি আর ডিস্টেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওয়ান বাই এইট টাইমস হবে নেক্সট একটা প্রবলেম এই প্রবলেম করে আমরা বায়োসাভার লয়ের অ্যাপ্লিকেশন আজকে শেষ করব ছোট্ট একটা প্রবলেম দেখো ইফ অ্যাট এক্স ইজিক্যাল টু প্লাসে বি ইজিক্যাল টু আলফা আই এক্স ইজিক্যাল টু এতে এইখানে বি বলা আছে আলফা আই ক্যাপ দেন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাসে তাহলে এই পয়েন্ট এটা হচ্ছে এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাসে এই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে মাইনাস আলফা আই হবে নাকি প্লাস আলফা আই ক্যাপ হবে নাকি প্লাস আলফা জে ক্যাপ হবে নাকি প্লাস আলফা কে ক্যাপ হবে একটু আগে বললাম বারবারই বলা হচ্ছে এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যা হবে একই ডিস্টেন্সে ম্যাগনিচিউড তো সেমই হবে ডিস্টেন্স সেম এ ডিস্টেন্স এদিকেও এ ডিস্টেন্স ম্যাগনিচিউড তো সেম হবে এবং ডিরেকশনও সেম হবে তার মানে এখানে প্লাস আলফা আই আই ক্যাপই হবে এখানে প্লাস আছে এখানে প্লাস ডিরেকশন তো এইখানেও এই দিক আই ক্যাপের ডিরেকশন এক্স ডিরেকশনে এখানেও আই ক্যাপের ডিরেকশন এক্স ডিরেকশনে তাহলে কোন অপশনটা ঠিক এখানে প্লাস আই ক্যাপ তিন নম্বর অপশনটা ঠিক তাহলে আমাদের সার্কুলার কয়েলের অ্যাক্সেসের উপর কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বার করা শিখলাম আচ্ছা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আবার একটু মনে করে দিই বি নট হচ্ছে মিউ নট এন আই বাই টু আর এটা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর অ্যাক্সিসের উপরে অ্যাক্সিস যদি বলি এটা অ্যাক্সিস মনে করো অ্যাক্সিসের উপরে আমরা মিউ নট এন আই আর স্কোয়ার বাই টু ইন্টু আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এ একটা ফর্মুলা আর বি অ্যাক্সিসের আরেকটা ফর্মুলা মনে রাখতে বললাম সেটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ বি নট সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি নট বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তাহলে এই যে তিনটা ফর্মুলা সেন্টারে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত সেটা আগেই করা আগের থেকেই জানো আর সার্কুলার আর্ক করানো হয়েছে সার্কুলার আর্ক যদি হয় সার্কুলার আর্কের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম একটা আর্ক এই আর্কটা যদি এখানে সেন্টারে থিটা অ্যাঙ্গেল করে এটা যদি কারেন্ট পাস করে এইভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে সেন্টারে কত হয় মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর ইন্টু থিটা এই তো এইটুকু ফর্মুলা এটাও কিন্তু সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটাও কিন্তু সেন্টারে তাহলে মিউ নট 
एन आई बोर पाई आर इंटू थीटा एट सेंट्रल मैगनेटिक फिल्ड आर्कर जो तेल सार्कुलार आर्क सार्कुलार कएल आर्क जाना थकले आर्कर जो मैगनेटिक फिल्ड जो जाना थे सेंटारे तो जो अंगेलर जो तुम पार्बे फुल सार्केलर जो है हाफ सार्केल सेमि सार्केलर जो है क्वार्टार सार्केलर जो है जो अंगल सिक्सटी डिग्री अंगल थार्टी डिग्री अंगल सब मैगनेटिक फिल्डर फर्मूला तो हमें बला आ और जरा जानो ना देखे नहीं आगे भिडियो ओखने सार्कुलर कॉन जो मैगनेटिक फिल्ड फर्मुलागुलो डिराइव करा और संगे निमारिकल करा बेस किचू ठीक है शेष कर